ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളെ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെറാറിയം പോട്ടാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് മണ്ണും ചെടിയും അടങ്ങുന്ന സാധാരണ അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ ടെറാറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ടെറാറിയം തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാക്കാം ഓപ്പൺ ടെറാറിയും സീൽഡ് ടെറാറിയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടെറാറിയം ആണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ടെറാറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൗൾ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഷ് ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ മണ്ണ് വേണം സാധാരണ മണ്ണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല സാധാരണ മണ്ണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് മണൽ വേണം പിന്നെ ഈ ടെറാറിയം പോട്ടിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് അപ്പം പച്ച ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാം ഫെവിക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു നല്ല പുല്ലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കുന്നിൻചെരിവിലുള്ളൊരു വീടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടെറാറിയം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുന്നിൻ്റെ ചെരിവിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വീടിനെ താങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു മൂന്ന് ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു വെക്കാം കുറച്ചൊരു ക്ഷമയോട് കൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ ഒരു മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പായലാണ് അപ്പോൾ ഇത് മഴക്കാലം വന്നാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ഉണ്ടാവും മതിലുകളൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് ടെറാറിയം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചെടി നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് മതിലുകളിലൊക്കെ തുടങ്ങി വളർന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം മാക്സിമം കിട്ടുന്ന അത്രയും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ പല ടൈപ്പ് മോസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേണേൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ടെറാറിയം പോട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണേ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഫിഷ് ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് ആദ്യം ഞാൻ ഫിഷ് വളർത്തിയതായിരുന്നു ഫിഷൊക്കെ ചത്തുപോയപ്പം യൂസ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫിഷ് ബൗളാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മണ്ണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മണ്ണ് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കല്ലിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കല്ലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനും വിചാരിക്കുന്നില്ല കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് കല്ലിട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് നമുക്കിത് ഈ മണ്ണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കുന്നിഞ്ചെരിവിലുള്ളൊരു വീടായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെറാറിയം പോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു ചെറിയ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മണ്ണ് ഉയർത്തി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തേക്കായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണ് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കുന്നിൻ്റെ പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോസ് പ്ലാന്റ് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മോസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഇൻ്റർലോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഭംഗിയുള്ള മോസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരേപോലത്തെ മോസ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മോസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അറിയണത്
ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു വഴി പോലെ നമുക്ക് മണൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു വര പോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ കുറച്ചധികം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ടെറാറിയം റെഡിയായി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ആർട്ടാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെറാറിയം ആണിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് ബൗൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പൊട്ടുന്ന കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മോസ് ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെറാറിയത്തിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഈർപ്പം നിലനിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള വെളിച്ചം അതായത് സൺലൈറ്റ് നേരിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെറാറിയം പോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ടെറാറിയത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിങ്ങനെ അധികമാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു ക്ലീനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് എടുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഭംഗിയിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വീടും ആ ഒരു പുൽമേടും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം നിങ്ങളിത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭംഗിയുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ചിൽദൻ ബൈ ബൈ